గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో మన సెషన్ కి వెళ్లే ముందు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించిన నా గురువులందరికీ అలాగే సిఎండి సార్ అయిన అభిషేక్ కుమార్ వర్మన్ గారికి మన అప్లైన్ అందరికీ నా డౌన్లైన్ అందరికీ ఇక్కడ నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన మీ అందరికీ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ మనము మన కాన్సెప్ట్ ని ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్లకు చెప్పాలి అని అనుకుంటామో డిఫరెంట్ వ్యక్తులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ తో వస్తారు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాస్పెక్ట్ అంటే ఒక అవకాశం ఒక అవకాశవాది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన సార్ ఇది ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేశారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ది సెషన్ బికాస్ సెషన్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సో మన మనం ఏమైతే ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఒక కస్టమర్ అనేది డిఫరెంట్ మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ఒక వ్యక్తికి ఎప్పుడైతే మనం పరిచయం స్టార్ట్ చేసుకుంటామో మనము అందరికీ మన ప్లాన్ ని చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తుంటాం ఎలానైతే తద్దినానికి పెళ్లికి ఒకే మంత్రాలు ఉంటాయా మీరే ఆలోచించండి సో ప్రతి వ్యక్తి ఒక లాక్ లాంటి వాళ్ళు అయితే ప్రతి లాక్ కు మీ దగ్గర ఉన్న కీస్ అన్ని పనికిరావు ఒక లాక్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఒక యూనిక్ కీ అనేది ఉంటుంది సో ఆ కీస్ అన్ని మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని అంటే మన ప్లాన్ ప్రెసెంటేషన్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాంతో పాటు ఒక త్రీ డేస్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఏదైతే మీరు అటెండ్ అవుతారో మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ కి మార్కెట్ లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ కి మీకు ఆన్సర్స్ అందులోనే ఉంటాయి కాకపోతే ఏ లాక్ కి ఏ కీ ఇయ్యాలి అనేది టైం అనుసారంగా మనం యూజ్ చేయాలి అయితే కమింగ్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ టైప్స్ అందులో ఫస్ట్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోరర్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని వాళ్ళు భూతద్దంతో చూస్తారనమాట అంటే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అనేది పక్కన పెడితే టైప్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఎక్స్ప్లోరర్ అనే వ్యక్తి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ని కూడా భూతద్దంతో చూస్తూ వాళ్ళకు ప్రతి దాని గురించి మనం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు తెలియక అడిగారు పాపం వాళ్ళు ఉన్న తత్వమే అంత అనమాట వాళ్ళకు ప్రతి దానిపైన ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మళ్ళీ వీళ్ళు ఏమన్నా తెలియక అడుగుతున్నారా అంటే ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు వాళ్ళకి కాబట్టి ఇంకెక్కువ డౌట్స్ వస్తుంటాయి అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం మనకు చాలా కష్టం ఓకే వీళ్ళకు ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రూఫ్స్ కావాలి అండ్ ప్రతి దాన్ని వీళ్ళు ఈజీగా నమ్మరు అనమాట ప్రతి దానికి వాళ్ళు డౌట్ వ్యక్తపరుస్తుంటారు ఈవెన్ విత్ మనము ఎన్నో దానికి కంపేర్ చేస్తూ ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడించిన వాళ్ళు వాళ్ళంత ఈజీగా కన్విన్స్ అవ్వరు అనమాట కానీ ఒకవేళ ఇటువంటి ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇటువంటి మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకవేళ వాళ్ళు జాయిన్ అయితే గిన మనకు వాళ్ళ ద్వారా మంచి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ సేల్స్ ని తీసుకొస్తారు మన కొరకు మరి ఇట్లాంటి వాళ్లకు ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోరర్స్ కు మనం ఎలా కీ అంటే వాళ్ళని మన వాళ్ళని ఇలా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి దానికి కీ ఏంటంటే వాళ్ళకి మీరు ఏం ఏమని చెప్పాలంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్ ఆర్ బ్రదర్ ఉన్నారు అనుకోండి అన్న మీరు నేను ఒక ప్లాన్ గురించి విన్నాను రీసెంట్ గా అందులో మనకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది కానీ నాకైతే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలియవు ఒకవేళ మీరు కూడా ఒకసారి ఆ ప్లాన్ వింటే మనం ఇద్దరం కలిసి చేద్దాము మీకు ఓకే అయితే ఎందుకంటే నాకు అంతటి ఇంటెలిజెన్స్ లేదు ఓకే అంటే అప్రిషియేట్ చేస్తూ వాళ్ళని మన నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కి అండ్ ప్లాన్ ప్రెసెంటేషన్ కి హిందీ అయితే హిందీ ఒరి అయితే ఒడి బెంగాలీ అయితే బెంగాల్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి బికాస్ వీళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తెలుసు కాబట్టి మీరు కూడా వాళ్ళకి ఏమని చెప్పాలి ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ నాకన్నా చూసున్నారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ అవగాహన ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఈ ప్లాన్ విని ఓకే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ అంటే మనం ఇద్దరం కలిసి జాయిన్ అవ్వచ్చు అనే విషయాన్ని మీరు అప్పుడు చెప్పచ్చు ఇది మనం ఎక్స్ప్లోరర్స్ తో చేసే నెక్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు ఫండ్ లవ్వింగ్ అనమాట కొందరు ఇన్కమ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఫండ్ లవర్స్ ఉంటారు అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ పార్టీస్ అంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు లేదంటే టూర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ కావాలన్నమాట ఇన్కమ్ అనేది అంటే ఇన్కమ్ ఇంపార్టెంట్ అని కాదు ఇట్ ఈస్ సెకండరీ ఫర్ దెమ్ వా
ఏవైతే ఫారిన్ టూర్స్ గురించి కానీ లేదంటే మన సెరమనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి వాటిని హైలైట్ చేస్తూ చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళకు మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇన్కమ్ అయితే ఉంది బ్రదర్ కాకపోతే నాకు ఇంట్రెస్ట్ మీకు సూట్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మనం గోవా ట్రిప్కి ఎలిజిబుల్ అయిపోతాం థర్టీ డేస్ లో ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ మనకున్న నెట్వర్క్ లో ఐదుగురిని వాళ్ళ ద్వారా ఫైవ్ ఫైవ్ నోన్ కాంటాక్ట్స్ లో అయిపోతారు కాబట్టి ఎలానైతే మన టీమ్ లోనే చాలా మంది సంతోష్ సార్ అనేసి రామ్చంద్ర గారు అనేసి ఓకే చాలా తక్కువ స్పాన్ లోనే ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు సో అలా గోవా ట్రిప్ ఆ తర్వాత దుబాయ్ ట్రిప్ నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్ లో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లేదంటే ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ లెవెల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా వరల్డ్ టూర్ అనేది అటెండ్ చేసి ఇలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కాన్సెప్ట్ లో అలాంటివి హైలైట్ చేస్తూ చెప్పాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఎక్స్ప్లోరర్స్ గురించి ఫన్ లవర్స్ గురించి థర్డ్ వచ్చేసి సోషలిస్ట్ సోషలిస్ట్ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు సోషల్ సర్వెంట్స్ అనమాట అంటే వీళ్ళ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు ఎటువంటి నష్టము ఉన్నా నో ప్రాబ్లం కానీ సమాజానికి మాత్రం ఎటువంటి నష్టం రాకూడదు అంటే రావద్దు లేదంటే నా ద్వారా సమాజానికి ఎంతో కొంత మంచి జరగాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోను సూర్ లాంటి వాళ్ళు అనమాట సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం కంపెనీ యొక్క ఎథిక్స్ గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎథికల్ వాళ్ళ ద్వారా ఒక సొసైటీకి మంచిగా ఏదైతే జరుగుతుందో అంటే ఇప్పుడు మన దాంట్లోనే చూస్తే కోవిడ్ వచ్చినప్పటికీ మన కంపెనీలో ఎటువంటి పే అవుట్స్ ఆపలేదు ఇంకా ఫేజ్ టూ లో ఇంకా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ తీసుకొచ్చారు సో ఇలాంటివి హైలైట్స్ చూస్తూ చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాస్పెక్ట్ నాకు కూడా వచ్చారు నా జూనియర్స్ నేను ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్తుంటాను కదా నేను ఎవరైతే సెకండ్ లెవెల్ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తుంటే ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ గురించి అంటే రెడ్ ఐడీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే చెప్పారు నైన్ అయితే మా ఫ్రెండ్ కోసము సెవెంటీన్ సెవెంటీ అయితే పే చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ కానీ నాకైతే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు ఊరికే కాల్ చేయకండి అని చెప్పి సో నేను అప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే చూడండి చాలా జస్ట్ మేబీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫైనల్ ఇయర్ అమౌంట్ అర్ అతను నేను అన్నాను ఒకటే మాట చూడండి మీకు అవసరం లేకుండొచ్చు బికాస్ మీరు ఫినాన్షియల్లీ ఓకే ఉండొచ్చు కానీ దేర్ ఆర్ మెనీ అవుట్ దేర్ చాలా మంది బయట నెలసారి ఇన్కమ్ కోసము చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇంకా కోవిడ్ వచ్చాక ఉన్న జాబ్సే పోయినాయి దాని గురించి అయితే చెప్పని అవసరం లేదు ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ పర్సనలీ ఎగ్జాంపుల్ అనేసి కొంచెం అలా చెప్పేసి తనని ఏమని చెప్పానంటే మీరు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లోనే ఉన్న టైంలోనే ఫ్రీ టైంలోనే ఎవరైతే ఎక్కువ ఇన్కమ్ అనేది అట్లీస్ట్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎందుకంటే పిల్లల స్టడీ లైఫ్ లో ట్యూటర్స్ లాగా కూడా చేస్తుంటారు లేకపోతే పర్సనల్ గా వెళ్ళి హోమ్ ట్యూషన్స్ వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళలోకి వెళ్ళి ఓకే పర్ సబ్జెక్ట్ ఇంత అనేసి చేస్తూ ఉంటారు సో అలా ఎవరైనా ఇన్కమ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ ఫ్రీ టైంలో అర్న్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయాలి మీ చేతనైనంత సహాయమే కదా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే కదా మీరు కొంచెం చెప్పండి ఇలా మనం స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఫ్రీ టైంలోనే అర్న్ చేయొచ్చు అనే ఆపర్చునిటీ ఎస్ మేడం ఇది నచ్చింది అన్నారు అంటే కాన్సెప్ట్ అదే కానీ చెప్పే విధానం మారిపోయింది ఎందుకు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ప్రకారంగా మనం చెప్పాల్సి ఉంటారు సో వీళ్ళు సోషలిస్ట్ మెంటాలిటీ థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫోర్త్ వచ్చేసి యాంబిషియస్ ఉంటారు యాంబిషియస్ అంటే ఇంకా ఇంకా కావాలి లైఫ్ లో ఇంకేదో చేయాలి ఇంకా ఎక్కువ ఏం చేయాలి ఇంకెక్కువ టైమ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇలాంటివి అటెండ్ చేయాలి అనే థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళకి నెలకి సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ శాలరీ వస్తుంది కానీ వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండదు వాళ్ళకు బాసిజం ఇష్టం ఉండదు ఏంటి నాకు వన్ డే లీవ్ కావాలంటే నెల రోజుల ముందు నుంచి అడగాలి దాని కొరకు ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ఓకే వీళ్ళకు టైం ఫ్రీడమ్ కావాలి అలాగే ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎందుకంటే ఎవ్రీడే శాలరీస్ ఎవ్రీ మంత్ పే అవుట్స్ అయితే వస్తుంటాయి ఎక్కడెక్కడైతే మనకు కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ పేమెంట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది నేను డబ్బుల గురించి ఆలోచించిన రోజు రావాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు యాంబిషియస్ కిందికి వస్తారు అనమాట వీళ్ళకు మనం పెద్దగా ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు వీళ్ళ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీకెంత వస్తారు నాకెంత వస్తారు ఓకే నేను ఏం చేయాలి జస్ట్ వాళ్ళకి ఇంతే కావాలి ఇలాంటి వాళ్ళు
సిల్వర్ మనకు టెన్ లెవెల్స్ కావాలి అని అనుకుంటే తన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక్కొక్కరి కింద మనం అంటే ఫైవ్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా చేసి టెన్ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే సిల్వర్ అవుతారు అని అనుకున్నారట సో నేను ఎవరైతే ఫైవ్ ప్రైమ్ వచ్చి వర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలా సిల్వర్ ప్లాన్ చేయాలి అని మాట్లాడతాం కదా సో ఐ టోల్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎవరిదైనా ఒక్క లెగ్ మీరు టెన్ లెవెల్స్ క్రాస్ చేస్తే సిల్వర్ రాయల్టీ ఎలిజిబుల్ అయిపోతారు మీరు అని చెప్తే అవునా ఇంత సింపుల్ అని నేను చేసేస్తాను అని సిల్వర్ రాయల్టీ అయిపోయారు తర్వాత ఐ టోల్ గోల్డ్ లీడర్షిప్ రాయల్టీ సో ఇలా వన్ బై వన్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చెప్తుంటే చేసేసుకుంటూ వెళ్తారు దీస్ ఆర్ అంబిషియస్ పీపుల్ సో ఎప్పుడైనా మనం వాళ్ళకి ప్లాన్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాకనో చెప్పే ముందైనా అసలు మీరు ఆ ప్లాన్ చెప్పడానికి ఈ వ్యక్తిని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఈ పాయింట్ ని కూడా మీరు చెప్పాలి ఎందుకు మనం వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీంతో పాటు ఒకవేళ వాళ్ళు మనం యాడ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీ యొక్క డ్రీమ్స్ కి మీ యొక్క ప్యాషన్ కి మీ యొక్క లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే ఒక కరెక్ట్ ప్లాన్ ఇది అనేసి ఒక పాయింట్ మీరు యాడ్ చేయండి దాంతో పాటు మనకైతే ఎన్నో ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి నేను కూడా రీసెంట్ గా చాలానే షేర్ చేస్తున్నాను సో మీరు అవి లైవ్ గా చూపించవచ్చు ఈవెన్ పే అవుట్స్ అండ్ బ్యాంక్ కి క్రెడిట్ అయినవి అయితే మనకు పార్ట్ త్రీ లో లైవ్ లో చూపిస్తారు సారీ సార్ ఓకే ఇలాంటి లైవ్ ప్రూఫ్స్ అనేవి మనము చూపిస్తుండాలి దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఫన్ లవింగ్ సోషలిస్ట్ అండ్ అంబిషియస్ సో మనం వీళ్ళ మైండ్ సెట్ ప్రకారంగా మన దగ్గర ఉన్న పాయింట్స్ ని మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఎవ్రీడే న్యూ పాయింట్స్ మనకు దొరుకుతూనే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి మనం ఎప్పుడైనా మీరు జాయిన్ అవ్వండి మీరు పే చెయ్యండి అనేసి ఎప్పుడు చెప్పొద్దు మీరు సెవెంటీన్ సెవెంటీ పేజెస్ అనే ఇందులో సక్సెస్ ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ అపోహ అనమాట ఎందుకు అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకుండానే పై ప్రైమ్ అచీవర్స్ అయ్యి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ తోనూ కూడా ప్రైమ్ అయ్యారు చాలా మందికి అమౌంట్ ఇష్యూ కూడా ఉంది ఓకే మనం అలాంటి వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయవచ్చు మనం ఏవైతే రెగ్యులర్ గా ప్రజెంటేషన్స్ నైన్ పిఎం ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో మీ ఫ్రంట్ లైన్ నుంచి మీరు నోటీస్ చేయాలి మీకున్న ప్రతి ఒక్క కాంటాక్ట్ కి మీరు ఖచ్చితంగా బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ పంపించాలి ఈవెన్ మీరు ఫైవ్ ప్రైమ్ వచ్చేవారా మీరు సిల్వరా ఇది పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ కి మినిమం వన్ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అదైతే వీక్లీ వన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటారు న్యూ ప్రాస్పెక్ట్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ క్యాడర్ మీరు గోల్డ్ డైమండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కానీ మీ ఫ్రంట్ లైన్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్ అనేది మనకు ఎవ్రీడే మీరు ఇన్వైట్ చేస్తూనే ఉండాలి నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు సైన్ అప్ చేయించండి సైన్ అప్ చేయించాక వాళ్ళని డబ్బులు పే చేయమని అడగకండి ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అటెండ్ చేయించండి అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది సెవెంటీన్ సెవెంటీ పెట్టాలి అని ఇంకొందరు మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ పే చేసి కంపెనీ ఏదో లూటీ చేస్తుంది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకుంటారు మీరు క్లియర్ గా చెప్పండి ఎట్లనైతే అమెజాన్ కి ట్రిపుల్ నైన్ పర్ మంత్ ఆర్ ఇయర్ ఎంతనో పే చేస్తున్నాం మనం హాట్ స్టార్ కి త్రీ నైన్టీ నైన్ ఏమో పర్ మంత్ పే చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇలా ఎట్లనైతే మనం పర్ మంత్ పే చేస్తున్నాము ఈ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ ఈ పాయింట్ అనేది మీరు హైలైట్ చేయాలి కంపెనీ మీకు మీరు పే చేసిన దానికి ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది మీ బిల్స్ పైన మీకు డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ వారు మీ రీఛార్జెస్ అండ్ బుకింగ్స్ పైన క్యాష్ బ్యాక్ అండ్ డిస్కౌంట్స్ వస్తున్నాయి మీ షాపింగ్స్ పైన డిస్కౌంట్స్ అండ్ క్యాష్ బ్యాక్స్ వస్తున్నాయి ఇవి ఏంటి ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్ ఇవి హైలైట్ చేయాలి అంతేగాని సెవెంటీన్ సెవెంటీ మనం కంపెనీకి పే చేస్తున్నాం అసలు ఇది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళ మైండ్ లో ఎంటర్ అవుతుందో నాకు అర్థం అవట్లేదు సెవెంటీన్ సెవెంటీ పర్ఫెక్ట్ ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్ మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోండి యాప్ ని ఓన్లీ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మీరు ఏవైతే అవుట్ సైడ్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ యాప్స్ పైన మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి పార్ట్ వన్ సెండ్ చేయాలి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ప్రకారంగా మనం బిహేవ్ చేయాలి ఆ తర్వాత నైన్ కమెంట్స్ కమెంట్మెంట్స్ ఫర్ సక్సెస్ మనం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కానీ మన నెట్వర్క్ లో మనకు తెలిసిన కనెక్షన్స్ లో కానీ మనము మన ప్లాన్ ప్రెసెంటేషన్ లో సక్సెస్ గా అవ్వాలంటే ఒక నైన్ కమెంట్మెంట్స్ నైన్ కమెంట్స్ కమెంట్స్ అంటే ఏంది ఇది ఇలాగే చేయాలి ఇలా చేస్తేనే మీరు సక్సెస్ అవుతారు అనేసి అనమాట
బ్రోచర్స్ కానీ లేదంటే మన కంపెనీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ అడుగుతారు కదా మీ కంపెనీకి ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి అని అలాంటివి అండ్ అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నేషన్స్ మన సీఎం సార్ గురించి కొంచెం డేటా అలాగే మీ యాప్ మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశారో ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ అప్పటి నుంచి మీకున్న ఇన్కమ్ అవన్నీ కూడా మనకు స్క్రీన్ షాట్స్ రూపంగా మీరు గ్యాలరీలో ఒక ఆల్బమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫేవరెట్స్ కింద యాడ్ చేసుకున్నా కూడా మీకు అవి హ్యాండీగా ఉంటాయి మీరు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట సో ఇవన్నీ మనకు టూల్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి చాలా మంది ఇన్కమ్ ప్రూఫ్స్ అనగానే అప్లైన్కి కాల్ చేసేస్తుంటారు నాకు కాల్ చేసేస్తారు మళ్ళీ ఇది ఫేక్ అర్ ఎలా అనే దానికి పాయింట్స్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర చెప్పడానికి లేదంటే నాకు రీసెంట్ గా మొన్న వచ్చింది చాలా అంటే వర్క్ లో ఉండే కానీ మనం చెప్పక తప్పదు అయితే కంపెనీ వెళ్ళిపోతే ఎట్లా ఇలాంటి డౌట్ ఎవరికైనా ఉందా ఇది చాలా సార్లు చారి సార్ అయితే చెప్పారు న్యూ మెంబర్స్ కి కూడా నేను ఇన్విటేషన్ సెండ్ చేశాను కాబట్టి నేను మీకు ఆ విషయం షేర్ చేస్తున్నాను ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కంపెనీ వెళ్ళిపోతుందా అన్న దానికి సో ఫోర్ పాయింట్స్ ఫ్రెండ్స్ నోట్ చేసుకోండి అసలు కంపెనీ ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఎన్నో కంపెనీస్ వెళ్ళిపోయాయి ఇంతకు ముందు అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ నాట్ లీగల్ ఒకవేళ మనం చేసే కంపెనీ లీగల్ అయి ఉండకపోతే అది ఇవాళ కాకుండా రేపు ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతుంది అందులో నో డౌట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఇఫ్ నాట్ లీగల్ అయితే మరి మన కంపెనీ లీగలా కాదా ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి ఒకవేళ కంపెనీ లీగల్ కాకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఉండదు ఇంత మంది డౌన్ అయితే ఒక ఓకే యాభై వేలు అరవై వేల మంది అంటే ఓవరాల్ ఇండియా అనుకుందాం ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేక్ అప్ మోర్ దెన్ టెన్ మిలియన్స్ ఉన్నా టెన్ మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ మీరు కావాలంటే నేను నా మాట కాదనుకుంటే ప్లే స్టోర్ లో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ అని టైప్ చేస్తే కింద పక్కన ఎంత మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా మీకు చూపిస్తారు సో ఇంత మంది అయితే ఫుల్స్ అవ్వరు కదా ఓకే ఇఫ్ నాట్ లీగల్ అంటే మనకు ఏవైతే గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసిన గైడ్ లైన్స్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఏవైతే జిఎస్టీ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మన కంపెనీ ఫాలో అవుతుందా లేదా ఒకసారి ప్లాన్ విన్నాక మీకు మీరు మీ విచక్షణతో మీరు అవి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ గో విత్ యువర్ అప్లైన్ గైడ్ లైన్స్ మీరు 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 ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోండి ఓకే గవర్నమెంట్ కూడా అప్రూవ్ చేసినాక ఇఫ్ ఇస్ ఇస్ స్టిల్ లీగల్ అనిపించకపోతే ఏ పాయింట్ అనేది మీరు ఆలోచించండి సెకండ్ ఒక కంపెనీ వెళ్ళిపోవడానికి సెకండ్ రీజన్ ఒకవేళ దానికి ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోతే లేదంటే లాస్ వస్తే ఒకవేళ ఒక కంపెనీకి కంటిన్యూస్ గా లాస్ వస్తూ ఉందంటే అది ఖచ్చితంగా వ్యానిష్ అయిపోతుంది టైం పీరియడ్ లో అయితే మన కంపెనీకి లాస్ వచ్చే ఆస్కారం ఎక్కడుంది మనం ఏవైతే నెక్స్ట్ మనీ ఏవైతే ఉందో ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింగిల్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈవెన్ ఆఫర్స్ అండ్ టైఅప్స్ లో మీకు క్యాష్ బ్యాక్ ఎందుకు వస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళతో టైఅప్ అయి ఉన్నారు ఏవైతే అమెజాన్ పైన మాకు ఎంతైతే క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుందో మింట్రా ఏదైతే ఉందో లేదంటే మన ఫ్లిప్కార్ట్ ఏజియో ఎక్సెట్రా సో మెనీ ఉన్నాయి ఓబిబ్బ కూడా యాడ్ అయింది ఇప్పుడైతే కేఎఫ్సి కూడా యాడ్ అయింది సో ఇలాంటివి ఎన్నో యాడ్ అయితే ఉంటాయి కంపెనీ ఈజ్ గెటింగ్ టైఅప్ ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఆగిపోతాయా అసలు ఇలాంటి కంపెనీస్ కి లాస్ వస్తాయి ఇలాంటి సర్వీసెస్ కి లాస్ లాస్ వస్తాయా ఆ తర్వాత థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఒకవేళ మన ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంది దానిపైన మనకి ఇంకేదైనా కొత్త బ్రాండ్ కానీ లేదంటే ఇంకొక కొత్త దానికన్నా ఒక మంచి బెటర్ డిమాండ్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మన ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ అది ఖచ్చితంగా ఎవరు వాడరు కాబట్టి దానికి లాస్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనకున్న సర్వీసెస్ ఏంటి రీఛార్జెస్ కానీ లేదంటే బుకింగ్స్ కానివ్వండి బిల్స్ పేమెంట్ అన్ని వదిలేసాయండి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మొబైల్ రీఛార్జ్ తీసుకోండి ప్రతి ఇంటికి ఇంటికొకటి బయటకొక టూ మొబైల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటున్నాయి ఇంకా మొబైల్ ఒక్క సిమ్ ఉండలేదు ఒక మొబైల్కి టూ సిమ్స్ ఇంకా జియో వచ్చినాక అయితే ముందు ఏ నెట్వర్క్ ఉందో అది ఒకటి ఉంటుంది జియో వచ్చినాక జియో ఈ సెకండ్ సిమ్ సో ప్రతి ఇంటికి రెండు మొబైల్ ప్రతి మొబైల్ కు రెండు సిమ్లు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక టీవీ లేని ఇల్లు అయితే ఉండదు ఓకే ఇట్ ఈస్ మనకు లేని ఇల్లు అనేది లేదు ఓకే సో ఈవెన్ గుడిసెలలో కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట ఈ మధ్య టీవీలో సో ప్రతి ఇంటికి మొబైల్ అండ్ టీవీ కంపల్సరీ ఉంటాయి వీటి పైన రీఛార్జ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిటిహెచ్
కరెంట్ బిల్స్ వాటర్ బిల్స్ ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ అండ్ లోన్ రీపేమెంట్స్ సెకండరీ అనుకున్న ఎల్పిజి గ్యాస్ బుకింగ్ వీటిపైన అయితే సేవింగ్స్ అవుతున్నాయి కదా అయితే ఇది మనకు సుభాష్ సార్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ మనము మన నెక్స్ట్ మనీ ద్వారా అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ వెళ్తున్నామో దీని మన కంపెనీ ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి కంపెనీ వాళ్ళకి ఏ ఎవరు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది కంపెనీకి వెళ్తుంది అనమాట ఆ డేటా అయితే మన కంపెనీ ఏం చేస్తున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని సేమ్ మనము నెక్స్ట్ షాపింగ్ లో ఉంటాయి అయితే ఇది డెవలపింగ్ ఏ నెక్స్ట్ షాపింగ్ ఇస్ డెవలపింగ్ ఏ అయితే నేను వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికి అయితే నెక్స్ట్ షాపింగ్ చాలా చేంజ్ అయింది చాలా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి అయితే ఇప్పుడు మనం ఫేజ్ టూ లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాం సో ఇప్పటికీ చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అయితే నెక్స్ట్ షాపింగ్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే మనం ఉన్న ప్రోడక్ట్ యొక్క వర్త్ అంటే వాల్యూలో అట్లీస్ట్ అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు రివార్డ్ పాయింట్స్తో షాపింగ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ షాపింగ్ సో మన ప్రోడక్ట్ మన సర్వీసెస్ అనేవి అవుట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళు మీరు మీకు మీకు మీరే క్వశ్చన్ వేసుకోండి మన రాబోయే కాలంలో డిజిటలైజేషన్ అవుట్ ఆఫ్ డిమాండ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా అనేది మనకు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ది థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇఫ్ లయబిలిటీ ఈజ్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ కంపెనీ లయబిలిటీ అంటే కంపెనీకి అప్పులు పెరగడం అనమాట సో ఇవంతా మన కంపెనీ పైన లయాబిలిటీస్ ఎందుకు నో ఛాన్స్ అంటే ఇవంతా మనకు అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ కిందికి వస్తుంది మనం మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ద్వారా మనం గోబీబోకో లేదంటే అమెజాన్కో ఫ్లిప్కార్ట్కో వెళ్తున్నాం కాబట్టి కంపెనీకి వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ వాల్యూ ఇస్తారనమాట మన ప్రోడక్ట్ కొంత వాల్యూ ఏదైతే రిటర్న్ ఉంటుందో అది మన కంపెనీకి ఇస్తారు దాన్ని ఆ రిటర్న్స్ ని కంపెనీ మనకు క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో ఇస్తుంది క్లియర్ సో కంపెనీకి లయబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ పాయింట్స్ మన కంపెనీ ఎందుకు రన్ అవ్వదు రన్ అవుట్ అవ్వదు అనే దానికి ఇది నేనైతే సుభాష్ సార్ సెషన్ నుంచి నేర్చుకున్నాను ఫోర్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ కంపెనీ లీగల్ అవ్వకపోతే సెకండ్ పాయింట్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు లాస్ లేకపోతే ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే మనకు కంపెనీ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ థర్డ్ వచ్చేసి ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అవుట్ ఆఫ్ డిమాండ్ వెళ్తే ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ వాట్ ఎవర్ ఓకే ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇఫ్ లయబిలిటీ ఆర్ లాస్ ఈజ్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ కంపెనీ లయబిలిటీ అంటే అప్పులు సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ మనకు బుల్లెట్ పాయింట్స్ అనమాట ఇలాంటివి మనకు ఇలాంటి టూల్స్ అనేవి ఉండాలి సో కమింగ్ టు ది కమాండ్మెంట్స్ ఫస్ట్ మీరు వేరే వాళ్ళకి ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్కమ్ ప్రూఫ్స్ కానీ బ్రోచర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మన ప్లాన్ కి సంబంధించిన టూల్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి సెకండ్ వచ్చేసి మీరు ఒక డే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ మనీ కొరకు ఎంత టైం అయితే స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఎంత మందితో నేను మాట్లాడాలి అందులో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఓల్డ్ వాళ్ళు ఎవరు ఈ ఆల్రెడీ ఫ్రీ సైన్ అప్ అయిన వాళ్ళతో మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అందులో ప్రైమ్స్ అయిన వాళ్ళకి కొంత టైము ఫైవ్ ప్రైమ్ వచ్చే వరకు అయితే ఎవరైతే ఫ్రీ సైన్ అప్ అయ్యారో ఫ్రీ సైన్ అప్ అయిన వాళ్ళకు ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ అటెండ్ అయితే వాళ్ళకు ప్లాన్ ఎలా అనిపించింది అంటే ప్లాన్ లో మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటారా లేదంటే ఏంటి అనేది అడగాలి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా వ్యాలిడ్ రీజన్ చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళ మాటలతోనే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఇది చేస్తారా లేదా అని సో ఇన్కమ్ లేదు అన్న వాళ్ళకైనా మనము సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు కానీ టైం లేదు అన్న వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి అలాంటి వాళ్ళని వదిలేసే ఓకే సో ఈ సెవెంటీన్ సెవెంటీ పే చెయ్యకుండా కూడా వాళ్ళు ఫ్రీ సైన్ అప్ అయ్యి రిఫర్ చేసి హెల్ప్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కొద్దిగా మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వండి లేదు ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఈజ్ ఓకే నేను నెక్స్ట్ మంత్ నాకు టెన్త్ వరకు నాకు ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మంత్లీ పే ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది రాగానే నేను తీసుకుంటాను అన్నా కూడా అప్పటి వరకు ఆ టైమ్ స్పెండ్ ట్వంటీ డేస్ ఆర్ టెన్ డేస్ ఉంది అనుకోండి ఈ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయడము మీరు రిఫర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేయండి ఇలా ఇలా మనం లిస్ట్ చేయాలి అనేసి మీకు ఏదైతే ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా ఉందో దాని ద్వారా మనకు వాళ్ళకి చెప్పేసేసి దీని ద్వారా మనం ఇది చేసేయచ్చు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళ వరకు స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాం ఇది ప్రైమ్ మెంబర్స్తో మాట్లాడేసిన పని ఒకవేళ ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఫైవ్
ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ సిల్వర్ అంటే ఫ్రంట్ లైన్ లో ఫైవ్ ప్లస్ కింద సెకండ్ లెవెల్ టు టెన్త్ లెవెల్ మినిమం వన్ ప్రైమ్ ఉండాలి అలా ఉంటే సిల్వర్ రాయల్టీ అయిపోతుంది దాని గురించి మీరు మాట్లాడాలి సో మీరు ఏం మాట్లాడాలి ఎంతమందితో మాట్లాడాలి అనేది మీరు ఒక అనలైజ్ గా ఉండాలి ఒక గోల్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈస్ సెకండ్ కమాండ్మెంట్ ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఈ రోజే ప్రైమ్ తీసుకున్నారు ఓకే మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మీరు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ తో చెప్పారు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ నో చెప్పారు అయినప్పటికి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ మీకు నో చెప్పినా కూడా సిక్స్టీన్త్ పర్సన్ తో చెప్పేటప్పుడు కూడా మీ వాయిస్ లో ఎటువంటి వేరియేషన్ ఉండదు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఎటువంటి వేరియేషన్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ నేను ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఓకే ట్వంటీలో జూన్ మే ఆ టైంలో నేను ఇది చేయాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ నేను నోన్ కాంటాక్ట్స్ నోన్ కాంటాక్ట్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ చేయాలి అనే మైండ్ థాట్ లో అయితే ఉంది కానీ చెప్పినా కూడా అందరూ డిలే చేశారు డినై చేశారు అంటే నేను చెయ్యాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇలాంటివి మనకు వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే మెడికల్ కోడింగ్ లో సర్టిఫికేషన్ చేసి ఇదేంటి మళ్ళీ పిచ్చిగా క్రేజీగా ఇలా నాకు డిస్కరేజింగ్ వచ్చింది ప్లస్ నోస్ అయితే నేను ఎన్నో విన్నాను ఆ తర్వాత ఈ రోజుకి కూడా ఇప్పటికి కూడా నా నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ టెన్ మెంబర్స్ అటెండీస్ ఉన్నారంటే నేను విత్ ప్రూఫ్స్ చూపిస్తాను నైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్ ఉన్నాయి నైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్ అంటే నా కింద ప్రైమ్ అయి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కాకుండా న్యూ వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఫేస్బుక్ లో పోస్టులు పెడితే వాళ్ళ కింద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కమెంట్స్ చేస్తా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళ సెక్షన్ అనమాట అది బ్రాడ్కాస్ట్ నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ది పంపిస్తాం మార్నింగ్ది పంపియా వాళ్ళకి సో నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ గురించి నైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్ ఉన్నాయి వాళ్ళు నెలకు ఒకసారి ఒకరు లేదంటే రెండు నెలలకి ఒకరు అలా కనీసం జాయిన్ అవుతారు కొందరు నాకు చెప్పకుండా కూడా ఫ్రీ సైన్ అప్ అయిపోతుంటారు సో నైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ లో మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నారు అనుకుంటే నైన్ నైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్ లో ఎంత మంది ఉంటారు సో చూడండి మనకు ఇప్పటికీ నేను గోల్డ్ అయినా కూడా నా టీమ్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్రైమ్స్ ఉన్నా ఫ్రంట్ లైన్ లో వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నా మనం ఎప్పుడు మన పేషెన్స్ అనేది డిజిటల్ కదా మనం ఏమన్నా ఇప్పుడు చూడండి వంద మందికి మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళి చెప్పాలంటే ఎంత కష్టం మనం డిజిటలే కదా జస్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ లో మనం ఒకటి ఒక్కసారి మనం క్లిక్ చేసేస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్కి వెళ్తుంది ఒక్కసారి మీరు స్టోరీలో పోస్ట్ చేసేస్తే ఫేస్బుక్ లో మీ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ ఒకవేళ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ చూస్తారు ఇవాళ కాకపోతే రేపు అయినా వాళ్ళు ఏంటి అని అడుగుతారు ఓకే మన పేషెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఆగిపోద్ది అనమాట సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ కమాండ్మెంట్ మనం ఎంత మందికి మనము ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ గురించి ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నాం మనం ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకోవాలి థర్డ్ వచ్చేసి బీయింగ్ ఫేక్ఫుల్ టు వన్ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు కూడా నాకు ఒక మెసేజ్ చేశారు సోను శర్మ అనే వాళ్ళకు అంటే సోను శర్మ అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో హయ్యెస్ట్ ఆర్నర్ అనమాట ఇండియాలో సోను శర్మ సో అతను ఏమంటారు అంబాసిడర్ అయిన ఒక కంపెనీలో ఇతను ఇది చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ప్రూఫ్స్ అవి ఇవి పంపించినారు మేడం ఇది చాలా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఈయననే చేస్తున్నాడు ఈ కంపెనీ మీరు కూడా జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి చేసిన ఫోన్ మెసేజ్ డైరెక్ట్ చేస్తే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పాను ఇవి కాకుండా ఇంకెన్నో కాల్స్ వస్తాయి అంటే మనం ప్లాన్ చెప్పేటప్పుడు మేడం మీరు చాలా మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒకవేళ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది మీరు ఏం చేయకండి మేడం ఏసీ క్యాబిన్ ఇస్తాం మీకు పర్ మంత్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటాయి మీకు ఇన్కమ్ సో మీరు జస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ప్లాన్ చెప్పడమే నేను ఐ సెడ్ నో ఎందుకంటే మనం జాబ్ ఎక్కడైనా జాబ్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఆంటర్ప్రోనర్ అంటే మనకు ఒక లెగసీ ఉంటుంది ఒక మనం ఒక లెజెండ్ అనమాట మనము ఒక కంపెనీ ఎన్ని వాళ్ళు ఎన్ని ఇవి ఏమంటారు అట్రాక్షన్స్ చూపించినా కూడా మనం మన ఫెయిత్ఫుల్ అనేది ఉండాలి మనం ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయినారంటే మీరు ఒక ఏం చేయకుండా మీరు ఒక వన్ ఇయర్ మీరు పేషెంట్ గా ఉండండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఫెయిత్ఫుల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మీకు మార్కెట్ లో ఎట్లాంటి మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది సో బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇందులో సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఫెయిత్ఫుల్ ఉండాలి ఫోర్త్ కమాండ్మెంట్ వచ్చేసి అవాయిడ్ మనీ అండ్ రిలేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసిన
ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి చేస్తే తాత్కాలికంగా ఆ టెన్ లెవెల్స్ ఫిల్ అయి అయ్యే వరకు మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది కావచ్చు కానీ ఆ తర్వాత మనకి ఇన్కమ్ గ్రోత్ అనేది ఉండదు మనం ఎవరికి చెప్పిన ఒకవేళ మీకు అలా టెన్ లెవెల్స్ మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా సెకండ్ లెవెల్లో మీకు ఓన్లీ సెకండ్ లెవెల్ వరకే ఉన్నారు మీకు ప్రైమ్స్ సెకండ్ లెవెల్ ఎవరైతే ప్రైమ్ ఉన్నారో గన్ షాట్ గా మనం మాట్లాడితే ప్రైమ్ అవుతారు అనే కాంటాక్ట్స్ ఈవెన్ ఒక ఫైవ్ మినిమం ఫైవ్ కాంటాక్ట్స్ మీరు తీసుకోండి అందులో ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో ఒకరు ప్రైమ్ అయినా వాళ్ళ నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా ప్రాసెస్ దొరుకుతారు వాళ్ళని మనం లెవెల్ ఫోర్ ఇలా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కానీ మనకున్న కాంటాక్ట్స్ ని లెవెల్ టెన్ వరకు ఇవ్వడం అలాంటివి చేయకూడదు ఓకే సో ఇదేంటి ఏంటంటే మనీ అండ్ రిలేషన్ ఎక్కడైనా రిలేషన్స్ ఖరాబ్ అయ్యేది మనీ దగ్గరనే మా గ్రాడ్యుయేషన్ లో మా ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉండే అనమాట శకుంత్ శాంతా కుమారి అనేది సో తను మాకు ఒక పాయింట్ చెప్పారు మనీ షీ అంటేనే మనీ అండ్ షీ వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యేది టూ ఆస్పెక్ట్స్ లోనే ఒకటి మనీ అయితే ఒకటి షీ దగ్గర ఒక అమ్మ ఆ కార్డు దాని దగ్గర వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతారు సో ఈ ఎక్కడైనా మనము ఈ టూ విషయాలు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనీ అండ్ రిలేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు మన బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే సో ఫిఫ్త్ వచ్చేసి సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ రేషనల్లీ మన ఇంటెలిజెన్స్ తోని మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలి కానీ ఎమోషనల్ లోకి రావద్దు ఎక్కడైనా వాళ్ళు నో చెప్పారు వాళ్ళు ఇట్లా అన్నారు ఓకే చాలా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తాయి దాంతో పాటు పాజిటివ్ మీ సక్సెస్ అయినాక పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇంకెక్కువ వస్తాయి కాకపోతే మనం కొంచెం పేషెన్స్ గా ఉండాలి ఓకే ఏవైతే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అంత ఎందుకు మనం నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లోనే తీసుకుందాం ఇప్పటికీ చాలా కాన్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే కొందరికి రివార్డ్ పాయింట్స్ అడవు లేదంటే రీఛార్జ్ దగ్గర ప్రాసెసింగ్ కొందరైతే అసలు ఓకే ఫెయిల్డ్ అయిపోయింది అంటే రీజన్ ఓకే అప్లైన్ కి కాంటాక్ట్ చేశారంటే నో ఇష్యూ అది ప్రాసెసింగ్ అంటే జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి సెండ్ చేసిన సార్ అది ప్రాసెసింగ్ లోనే ఉంది కదా యూ కెన్ జస్ట్ వెయిట్ అది ఫెయిల్ అంటే మనం ఏదన్నా చేయొచ్చు ప్రాసెసింగ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అంత పేషెన్స్ ఉండదు అనమాట అప్లైన్ నెంబర్ ఉంది కదా అని పటాపట్ సెండ్ చేస్తుంటారు సో అంత ఇంపేషెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనీ వచ్చేసరికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎయిర్టెల్ అనుకుందాం ఎప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ మనీకి అమౌంట్ యాడ్ చేస్తామో నెక్స్ట్ మనీ నుంచి ఎయిర్టెల్ సర్వర్ కి వెళ్ళాలి ఎయిర్టెల్ సర్వర్ నుంచి మన నెక్స్ట్ మనీకి క్యాష్ బ్యాక్ అవన్నీ వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేయాలి టేక్స్ సమ్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఒకవేళ మన నెట్వర్క్ ఈ టైమ్ లో తక్కువ ఉంది అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా టైం తీసుకుంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ ఫెయిల్ కూడా అవుతుంది అయితే దీనికి మనకు టెక్నికల్ గా ఒక వ్యక్తి మన నైన్ మంత్ లో ఒక సెషన్ లో ఎవరో డౌన్ లైన్ ఉన్న వ్యక్తి టెక్నికల్ గా ఎక్స్పర్ట్ అయిన ఆయన దాని గురించి చెప్తూ ఏం చెప్పారంటే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో స్లో ఉంది అంటే ఈవెన్ మన ఫోన్ లో ఉన్న ర్యామ్ ఓకే మన మెమరీస్ మన నెట్వర్క్ ఇవన్నీ చాలా టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాను నేను నోట్ చేసుకోవడం మర్చిపోయిన ఆ రోజు సో ఈవెన్ ఫోన్ ర్యామ్ సైజ్ కూడా ఇది డిజిటల్ కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ర్యామ్ సైజ్ ఆల్సో సో ఇలా ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకు కన్ఫ్యూన్ విషయాలు ఇవన్నీ మనకు తెలియని విషయాలు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఏం చేసినా మనం అమెజాన్ ఉంది అమెజాన్ లో మనం పర్చేస్ చేస్తాం వాడు చేస్తారు అక్కడ ఎన్ని ఒకటే సార్ వారు అక్కడ ఏమైనా వాడు క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తున్నా ఏమన్నా కథ ఇక్కడ ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రివార్డ్ పాయింట్స్ చూసుకోవాలి వాళ్ళ కంపెనీ క్యాష్ బ్యాక్ ఇచ్చేయాలి సో ఇవన్నీ టేక్స్ టైమ్ కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది ఇంకోటి మన నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ కూడా మనం చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కి సీనియర్స్ కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అయినా మాట సర్వర్ మీద కూర్చోలేదు మేము ప్రతి దానికి అప్లైన్ కి కాంటాక్ట్ చేస్తే పాపం వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు మనం అప్లైన్ కి కాంటాక్ట్ అయ్యేది అంటే ఏ విషయంలో అవ్వాలి రాయల్టీ ఇన్కమ్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి టీమ్ సైజ్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి లేదంటే మా టీమ్ తో గ్రూప్ సెషన్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు టీమ్ డెవలప్ చేసుకో ఎందుకంటే మన ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఎట్లనైతే జియో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మనం కూడా ఇప్పుడు రీపర్చేస్ ఇన్కమ్ ఉంది టెన్ లెవెల్స్ క్రాస్ అవుతుంది ఎక్కడో టెన్త్ లెవెల్ లో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు పైసా పైసా మనకు అది ఏమంటారు ఎక్కడో పాయింట్స్ డిజిట్ డెసిమల్స్ లోనే మనకు ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మన టీమ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మన టీమ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ చిన్న చిన్న బొట్టు కలిసి పెద్ద ఇది నది ఏర్పడినట్టు అంటే పెద్ద వరద వచ్చినట్టు ఈ చిన్న చిన్న ఈ ఎన్పీసే మనకు కలిసి ఒక పెద్ద ఇన్కమ్ గ
ఆ తర్వాత ఒక ఒకరికి మనం చెప్పేటప్పుడు మనం ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు మనము వాళ్ళ రియాక్షన్ అనేది ప్రీజర్జ్ చేయొద్దు మనం ప్లాన్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళకి ఏం సూట్ అవుతుంది వీళ్ళు చెయ్యరు అనేసి ఇలా మనము ప్రీజర్జ్ చేయకూడదు అనమాట మనము ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ అనేది ఇవ్వాలి ఎట్లనైతే మీరు ఒక ఎక్స్పర్ట్కి ఎట్లనైతే ఇస్తారో ఏం తెలియని వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారో తెలిసిన వాళ్ళకి సేమ్ మైండ్ సెట్ తో ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ కమాండ్మెంట్ వచ్చేసి లర్న్ ది ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ఆబ్జెక్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ మనకి ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి ఆబ్జెక్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేయాలి ప్రాస్పెక్టింగ్ ఎలా చేయాలి క్లోజింగ్ ఎలా చేయాలి వీటి గురించి నేను ప్రీవియస్లీ ఉడాన్ టూ అనేసి ఒకటి వీడియో చేశాను సెషన్ అంటే నాకు అప్పటి నుంచి కనెక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే దాని గురించి తెలుసు ఒకవేళ న్యూ వాళ్ళు ఉంటే నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి నేను ఆ సెషన్ లింక్ అనేది మీకు యూట్యూబ్ లింక్ సెండ్ చేస్తాను సో మనం ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి ఆబ్జెక్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఒక ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ మీ ఎవరైనా మీకు ప్లాన్ చెప్పేటప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగారు మీకు దానికి ఆన్సర్ తెలియదు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే అన్నిటికి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి నేను మీకు చెప్పొచ్చు కానీ నాకు అంత టైం లేదు మీరు నైట్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి మన నాకన్నా మంచిగా మన ట్రైనర్ చెప్తారు ఇంకా అవి కాదు ఇంక ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లోనే థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మన నెక్స్ట్ మనీ లోనే వన్ ఇయర్ లో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని చేశారంటే చాలా లాజిక్స్ జిమిక్స్ తెలుస్తాయి మీరు ఆయన నుంచి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి నేను అనేసి మీటింగ్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి లేదంటే రికార్డెడ్ సెషన్ అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు సో మనం ఎలా ఆబ్జెక్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి ఎలా మనం ప్రాస్పెక్టింగ్ గురించి అయితే నేను లిస్ట్ గురించి రిజిస్టర్ గురించి చాలా సెషన్స్ చెప్తాను మీకు అందరికైతే మెసేజ్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది ప్రాస్పెక్టింగ్ గురించి నేనైతే ఫస్ట్ మెసేజ్ లోనే సెండ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కి ఇన్వైట్ చేస్తామో మినిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపే మనము వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి క్లోజింగ్ చేయాలి క్లోజింగ్ కి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ కూడా నేను ఆ సెషన్ లోనే చెప్పేశాను ఉడాన్ లో నేను ఆ లింక్ అనేది మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కమెంట్మెంట్ వచ్చేసి టేక్ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇస్ ఆర్ హర్ సక్సెస్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని నమ్మి ఎవరు ఉన్నా సెవెంటీన్ సెవెంటీ పే చేశారు అంటే మీ ఫ్రంట్ లైన్ మీ ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉన్న ప్రైమ్ మెంబర్స్ అందరు అయితే వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు మీరు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళకి ఎలా లిస్ట్ చేయాలి ఓకే లేదంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ కాంటాక్ట్స్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడితే తెలుస్తుంది కదా కాబట్టి వాళ్ళని కాన్ఫరెన్స్ లో పెట్టుకొని వాళ్ళ కింద ఫీజ్ అయిన పైన వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడవచ్చు ఓకే సో ఇలా వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మి జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఎయిత్ పాయింట్ ఎయిత్ కమెంట్మెంట్ వచ్చి చాలా మంది ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కాబట్టి నాకు కూడా చాలా చెప్పారు ఏంటంటే మేడం ఇందులో థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఇట్లా వస్తుంది మనం రిచ్ ఎప్పుడైతే మేడం సో వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే రాత్రో రాత్రి రిచ్ అయిపోవాలి ఓకే సో ఒకటే అంత ఈజీగా ఇన్కమ్ ఎట్లయితే వచ్చిందో అంత ఈజీగా అయితే వెళ్తారు ఖచ్చితంగా సో అలాంటి చాలా ఫేక్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి వీటి అన్నిటిని ఏమంటామంటే గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్స్ ఇలాంటి వాటి పైన మనం డిపెండ్ అవ్వద్దు అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి ప్లాన్స్ మనకి చెప్పినా కూడా మీరు మోసపోవద్దు ఓకే సో చాలా మనకు తెలుస్తుంది దీనికన్నా మంచి ఇది ఉంది దీనికన్నా మంచి ఇన్కమ్ ఇందులో ఉంది నాకైతే ఫేస్బుక్ లో నన్ను ట్యాగ్ చేసి మరీ ఒకరు పోస్ట్ చేశారు నేను అది డిలీట్ చేస్తాను అది చేశాను అనమాట అంటే ఇట్లా చూసుకుంటారు అనమాట ఎవరైతే మనకి ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ ఎంత అయితే పాజిటివ్ సైడ్ ఉందో నెగిటివ్ సైడ్ కూడా చాలా ఉంది పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంది సో మన బిజినెస్ ఖచ్చితంగా మనం అలర్ట్ గా ఉండాలి సో నన్ను ట్యాగ్ చేసి వాళ్ళు నెక్స్ట్ మనీ వర్సెస్ అదేదో కంపెనీ అనేసేసి పోస్ట్ పెట్టేసేసి ఇందులో ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ అందులో ఏదో త్రీ హండ్రెడ్ ఉందంటే అందులో రెఫరల్ ఇన్కమ్ ఇంకెన్నో కోట్లు అనేసి అలా ఏదో పెట్టారు పోస్ట్ 
సో ఇలా చాలా స్కీమ్స్ ఉంటాయి మనని కిందికి తొక్కే సోళ్ళు తొక్కేటోలు ఉంటారు ఓకే మనం ఇలాంటి వాటిపై తో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఇవన్నీ గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్స్ అనమాట ఓకే ఇలాంటివి మనము ఈజీగా నమ్మవచ్చు ఆ తర్వాత మనకు ఇందులో నెక్స్ట్ మనీలో సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అయితే అది మనం ప్లాన్ చేయాలి ఎలానైతే మనం లీడర్షిప్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనము వీ షుడ్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపీ టైం బీయింగ్ కి మనము టెన్ లెవెల్స్ ఎవరో క్లాస్ క్రాస్ అయినప్పుడు సిల్వర్ గోల్డ్ రాయల్టీ అయిపోతాం మనం కాలం నిర్ణయిస్తుంది కొన్ని కానీ కొన్ని థింగ్స్ మనం ప్లాన్ చేసి మనం అవ్వాలి ఎందుకు లేదు పరుగు పరుగున ఎందుకు ఫైవ్ మెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీరు కింద ఫైవ్ అవ్వండి లీడర్షిప్ రాయల్టీ వస్తుంది ఎప్పుడో వచ్చే లీడర్షిప్ రాయల్టీకి మీరు ఇప్పుడే తీసుకునేటట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు వీ ఆర్ మేకింగ్ థింగ్స్ హ్యాపీ అండ్ సూన్ కాబట్టి మన యాక్షన్స్ అనేది ఆ విధంగా ఉండాలి మీకు వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సిఆర్ ఇప్పుడు వస్తుందా పది పదిహేళ్ళ తర్వాత వస్తుందా అది కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత టైమ్ లో చేసిండ్రు ఖచ్చితంగా మిగిలిన లైన్స్ అంతే తొందరగా చేసి అంత అంతే అవుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవుతుంది మీరు మీ యొక్క టీమ్ కి మీ యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ కి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఎందుకు గోల్డ్ కాయిన్స్ దీపావళి కానీ సెవెంత్ యానివర్సరీకి వచ్చాక నేను అసలు చేయొద్దని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ గోల్డ్ స్మిత్ ఆయన గోల్డ్ కోసం ఆశపడే కాదు ఆల్రెడీ ఓకే నేను దాని గురించి చెప్పాలి కదా అయితే గోల్డ్ గురించి కాదు ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఎందుకు నేను యాక్చువల్ గా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది అది చేయాలి అని ఇన్స్పైర్ అయింది త్రిపాఠి సార్ కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తారు అనమాట సండే సెషన్ లో ఎప్పుడైనా మనము ఈ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ స్పాన్ లో మీరు ఫైవ్ మెంబర్స్ కి చేసే సిల్వర్ కాయిన్ లేదంటే టెన్ ట్వంటీ డేస్ లో మీరు గోల్డ్ కాయిన్ అచీవ్ చేస్తే మీ యొక్క టీమ్ కు మీరు ఒక బెంచ్ మార్క్ ఎందుకు ఒక ట్వంటీ డేస్ లో మీరు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ని ప్రైమ్ చేశారు అంటే మీ టీమ్ కి కూడా మీరు చెప్పొచ్చు వాళ్ళు కూడా మీ మాట నమ్ముతారు ఇది ఆయన వాడిన వర్డ్ అనమాట బెంచ్ మార్క్ ఆయన ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఆయన సో బెంచ్ మార్క్ దాని కొరకు చేస్తాను అసలు లేదంటే నేను హండ్రెడ్ చేయాలని నాకు ఎక్కడ అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంత మందికి చెప్తే ఇది అవుతుంది అని అంత లేదు సో అంతకన్నా ముందే నాకు కొంచెం యాక్టివ్ పర్ఫార్మర్స్ అనేది ఉన్నారు అయితే ఒక బెంచ్ మార్క్ మన టీమ్ కి మన ఫ్రంట్ లైన్ కి మనం ఒక శాంపిల్ అవ్వాలి ఓకే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ డేస్ స్పాన్ లో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ని ప్రైమ్ చేస్తే చేయడం పాసిబుల్ అయినప్పుడు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఐటమ్ మన డైరెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట అప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ లైన్ కి ఏం చెప్పొచ్చు ఇలా ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ డేస్ లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ని ప్రైమ్ మెంబర్స్ చేస్తాం సో ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ జాబ్ మనం కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది నేను ఇలా ఇలా చేశాను సో మీరు కూడా చేయొచ్చు సో మీరు ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ప్రైమ్ అయిన రోజే మీరు మాట్లాడాల్సిన విషయం అనమాట అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు నేను రెఫరెన్స్ కి ఎవరైతే రోజు రెఫరల్ ఇన్కమ్ వస్తుందని మనం కాల్స్ అయితే చేస్తున్నాం డౌన్ లైన్ కి పాపం వాళ్ళు ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్ తెలియదు ఆ తర్వాత వీళ్ళు నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అవన్నీ ఎవరు చెప్పాలి ఎవరైతే స్పాన్సర్ చేశారో వాళ్ళే చెప్పాలి సో మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఇంతమందికి చెప్పాను నా ఫ్రెండ్ లైన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ ఉన్నారు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ వాళ్ళకి అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు ఇందులో ఇన్కమ్ ఎట్లా వస్తుందో తెలియదు ఇంతమంది నేర్చుకొని మీరు ఏం చేస్తారు మనకి ఇన్కమ్ అయితే రాదు మనం ఇందులో వచ్చింది ఇన్కమ్ కోసం కాబట్టి మనం ఎప్పుడు మన టార్గెట్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వద్దు మన ఫ్రంట్ లైన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి మీటింగ్స్ అవ్వ అటెండ్ అవ్వట్లేదు కనీసం కాల్ చేసి ఈరోజు పార్ట్ వన్ సెషన్ ఇలా అయింది వాళ్ళ వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడారు అంటే మనకు తెలిసిన సర్కిల్ కదా మన ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫ్రంట్ లైన్ అయ్యేది సో ఇలా ఈ ఐడియా బాగుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా మనము డిస్కషన్ చేయాలి మనకు కావాల్సింది ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడిన పర్ డే ఒక్కరి టీమ్ ని మీరు ఒక రోజు చూసుకున్నా కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఈచ్ డే ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడిన కూడా ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ సాటర్డే సండే ఈజీగా బిందాస్ గా ఉండొచ్చు సో కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు చేసేది ఒక ప్యాషన్ తో ఓపికతో చేయాలి ఓకే ఆ తర్వాత నైన్త్ కమిట్మెంట్ వచ్చేసి డోంట్ కంప్లైన్ డోంట్ గివ్ అప్ చాలా కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్న కొందరు అయితే ఇంకా కొంత వాళ్ళు చెప్పే దాని గురించి వీళ్ళ మైండ్ సెట్ మ
ఇవాళ చెట్టు నాటితే ఇవాళ పూలు వస్తాయండి పేషెంట్ గా మనం ఎవ్రీడే ఎట్లనైతే దానికి కేర్ కేర్ టేక్ చేస్తామో అలాగే మనం కూడా మన ప్రాస్పెక్ట్స్ ని రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండాలి రెగ్యులర్ గా వాళ్ళని నాలెడ్జ్ తో నరిష్ చేయాలి ఏవైతే అప్డేట్స్ ఉన్నాయో అయితే ఇలా మనం చేయాలి ఇలా స్టేటస్ ఎవరు ఇలా మనం అడ్వర్టైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సో ఇవాళ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కొరకు చెప్తున్నా ఎందుకు మనం వాట్సాప్ స్టేటస్ ఎందుకు మనం ఫేస్బుక్ స్టోరీస్ అండ్ న్యూస్ ఫీడ్ పోస్ట్ చేయాలి అని అంటే ఎంత ఎక్కువ మంది మనకు వ్యూవర్స్ ఉంటాయి ఎంత ఎక్కువ మీరు పబ్లిసిటీ చేస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పినా కూడా మీ వాళ్ళు మీకే మిమ్మల్ని ప్రయారిటైజ్ గా వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి అందుకని మనం ఎక్కువ దాని గురించి చేయాలి నేను ఇది రియల్ గా చెప్తున్నాను నా నా డైరెక్ట్ లో శరణ్య గారు ఉన్నారు షీస్ ఫ్రమ్ సౌదీ సో తన కింద ఒకరు జాయిన్ అయ్యారు తను చెప్పారనమాట నా కింద కూడా నేను కూడా ఒకరితో మాట్లాడాను అప్పుడు వాళ్ళు అన్న టాపిక్ ఏంటంటే మేడం దీని అంటే ఎవరో చెప్తారని నాకు కాల్ చేశారు వాళ్ళు నాకు జరి నాకు జరిగిన విషయంలో మేడం నెక్స్ట్ మనీ గురించి మీరు ఎప్పుడో నాకు ఐదారు నెలల కింద చెప్పారు ఈ రోజు నాకు మా ఫ్రెండ్ కూడా కాల్ చేసి చెప్పారు అసలు అది ఏంటో నాకు అర్థం అవ్వలేదు మీరు వివరంగా చెప్పండి నేను చెప్తాను బానే ఉంది కానీ మీరు ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యే దానికి నాకెందుకు అడుగుతున్నారు లేదు మేడం నాకు అసలు అక్కడ జాయిన్ అవ్వాలని లేదు బట్ జస్ట్ నాకు కొంచెం డీటెయిల్స్ తెలియాలంటే సార్ ఇట్ ఈస్ మా సిస్టమ్ లో ఇలా ఇలా ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి మేము క్రాస్ టీమ్స్ కేమ్ హెల్ప్ చేయము బట్ ఇన్ కేసు మీకు రెగ్యులర్ గా అప్డేట్స్ అయితే నేను సెండ్ చేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కి డిసైడ్ అయి జాయిన్ అయ్యి డిసైడ్ అవ్వండి మీరు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి అనేది సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మన టీం గురించి ఎప్పుడైతే నైట్ సెషన్ లో సక్సెస్ స్టోరీస్ వింటారు అంటే ఫైవ్ ప్రైమ్ అచీవర్ ఆర్ సిల్వర్ గోల్డ్ ఆర్ లీడర్షిప్ రాయల్టీస్ ఏవైతే విన్నర్స్ అచీవర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మాటల ద్వారా కూడా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు అండ్ ఇంకా కొందరు అయితే యూట్యూబ్ లో చాలా సార్ సెషన్ చూసి మా టీమ్ లో అసలు మీ సెషన్స్ జరగవు సార్ మాకే తెలియదు అసలు ఈ ప్లాన్స్ ఇలా ఉంటాయి అని వచ్చిన థర్టీ డేస్ లో ఇలా చేస్తే ఈ అచీవ్మెంట్ అని నైన్టీ డేస్ ఉంటే ఈ అచీవ్మెంట్ అని నాకు అసలు తెలియనే తెలియదు సో నాకు మీ మీ సపోర్ట్ కావాలి తెలంగాణ నుంచి అది కాల్ రికార్డ్ కూడా పంపించారు మీకు గుర్తుందో లేదో పంపిస్తే మా టీమ్ లో కూడా మీరు మీటింగ్స్ తీసుకోవాలి సార్ ఇలా నేను అంటే సార్ అన్నారు ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఎవరి టీమ్ వాళ్ళే చూసుకోవాలి మీరు మీ అప్లైన్ ఎవరైతే డైమండ్ అండ్ క్రౌన్ డైమండ్స్ ఉన్నారో వెళ్ళి వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వండి నా టీమ్ కే నాకు టైం దొరకట్లేదు సారీ అండి అయితే మీకు చాలా మందికి ఒకవేళ మీరు వినుంటే అసలు ఈ కాల్ రికార్డ్ కూడా వచ్చింది మనకి చాలా మంది ఓకే సో విత్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ ది వర్డ్స్ మీరు ఒకవేళ ఎవరైతే కొత్తగా ఉంటే వాళ్ళు పరిచయం చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకేదైనా పాయింట్ పైన మీకు క్లారిటీ కావాలి అంటే యూ కెన్ ఆస్ అండ్ దీస్ ఆర్ టుడే నైన్ కమెండ్మెంట్స్ అండ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ ఎవరి లాక్ ఇంటెలెక్చువల్ లాక్ ఎలా మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అనేది ఒక సింపుల్ కీస్ అనమాట సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి ఒకవేళ వాళ్ళ ఫన్ లవింగ్ అనుకోండి దాని రిలేటెడ్ టాపిక్స్ చెప్పాలి ఒకవేళ తను సోషలిస్ట్ అనుకోండి దాని ప్రకారంగా మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది so any doubts or any suggestions or feedback please raise your hands so class session end cheddama you can raise your hands friends evaina inke evaina suggestions unnai ante manaku week long lo meer call chesi ee ee topics paina clarity antaru kada srikant garu memu unmute chesam andi meer right side mobile mai click right side mic mai left side mic mai click chesi unmute cheyam srikant garu maatladandi hello reward reward points ela use chesukochu cheppandi ok sari సార్ రివార్డ్ పాయింట్స్ గురించి నేను ఒక చిన్న వీడియో అయితే చేశాను మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను టూ పాయింట్స్ లో చెప్తాను రివార్డ్ పాయింట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు రీఛార్జెస్ అండ్ బుకింగ్స్ సెక్షన్ లో పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మొబైల్ రీఛార్జ్ అనుకోండి మనం చేసే బిల్ లో వన్ పర్సెంట్ రివార్డ్ పాయింట్స్ యూజ్ అవుతాయి ఒకవేళ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు రీఛార్జ్ చేస్తున్నట్లయితే వన్ రూపీ మనకు రివార్డ్ పాయింట్ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రీఛార్జ్ అయితే ఫైవ్ రూపీస్ రివార్డ్ పాయింట్స్ డిడక్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మీరు వాలెట్ మీ పాకెట్ నుంచి కట్టాల్సింది ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఇలా పర్సంటేజ్ వైజ్ వద్దు ఒకటే సార్ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవ్వాలి అని అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ షాపింగ్ అక్కడ మనము 
అప్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది మీరు బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేస్తే మన మన రివార్డ్ పాయింట్స్ లో ఎలా అవి డిటెక్ట్ డిటెక్ట్ అవుతా చెప్తారా అది ఆ ప్రోడక్ట్ ని బట్టి ఉంటుంది సార్ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నేను ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పలేము మీరు ఒకసారి నెక్స్ట్ షాపింగ్ కి వెళ్ళేసి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ప్రొసీడ్ టు పే అనేటప్పుడు మీకు ఆ రివార్డ్ పాయింట్స్ సెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఎట్లనైతే ఆ రివార్డ్ పాయింట్స్ అనేది క్లిక్ చేస్తారో ఎంత క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది దానికి ఎంత రివార్డ్ పాయింట్స్ యూజ్ అవుతుంది అనేది మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అది ఒకటి మెసేజ్ లాగా వచ్చేస్తుంది మీకు అలర్ట్ లాగా నేను మీకు ఆ మెసేజ్ సెండ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి మీటింగ్ తర్వాత నాకు ఒకసారి సెండ్ మీ వీడియో అని పెట్టండి నేను మీకు ఆ లింక్ అనేది సెండ్ చేస్తాను లేదంటే నా ఛానల్ ఉంది స్వాతి చింత పట్ల అని మీకు ఏమైనా ప్రీవియస్ నా మెసేజెస్ వచ్చి ఉంటే ఆ ఛానల్ లో ప్లే లిస్ట్ కి వెళ్ళేసి తెలుగు మాన్యువల్ అని చూడండి తెలుగు మాన్యువల్ నెక్స్ మనీ మాన్యువల్ అని ఉంటది అందులో మీకు చిన్న చిన్నగా టూ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ వీడియోస్ లాగా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి అందులో ఫోర్త్ పార్ట్ ఫోర్ ఆర్ పార్ట్ త్రీ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చూడండి సార్ ఓకే ఓకే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడం బాగా వస్తే ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుంది అని అడిగి అంతే ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ మనకి యూజ్ అవుతుంది మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ షాపింగ్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ షాపింగ్ ఇప్పుడు చాలా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి గో యంగ్ అని మనం చాలా కంపెనీస్ తో ఫేస్ టు లో టైప్ అయ్యాము సో మీరు ఒకసారి ప్రోడక్ట్స్ సెక్షన్ చూడండి సార్ ఓకే మ్యామ్ ఓకేనా రైట్ వెల్కమ్ అయిపోయింది <laughs> 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 మీరు ఆ క్యాష్ బ్యాక్ ఎంత రావాలి అనేది పర్సెంటేజ్ ఒకవేళ టూ పర్సెంట్ అనుకోండి ఆ టూ పర్సెంటేజ్ మనకి అమెజాన్ షాపింగ్ లెవెల్ క్యాష్ బ్యాక్ సారీ షాప్ అమెజాన్ షాపింగ్ క్యాష్ బ్యాక్ అని వస్తుంది ఒకసారి అలా చూడండి ఒకవేళ లేదు అని అంటే మనము మీరు సార్ కి చెప్పొచ్చు మనం కంప్లైంట్ రేజ్ చేసినా సరిపోతుంది అదే మేడం అంటే మా ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తాను మేడం ఇలాగ అమెజాన్ లో మనం ఏదైనా ఫ్రీ సైన్ అప్ అయ్యి కూడా ఇలా చేసుకుంటే క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుందని చెప్తాను మేడం ఇంకొరకైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైట్ చేయొచ్చు ఎవరైతే న్యూ జాయినింగ్స్ ఉన్నారో మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా ప్రకారంగా లిస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీకు మీ అప్లైన్ సపోర్ట్ కావాలి అని అనుకుంటే మీరు మీ స్పాన్సర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాన్ఫరెన్స్ లో తీసుకొని కూడా ఒకసారి వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని మీరు చేయొచ్చు ఓకే ఆ తర్వాత మీకు ఎట్లనైతే నైన్ పిఎం సెషన్ అటెండ్ అవుతారు ఆ తర్వాత మీ యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ ఎఫెక్ట్ అప్లైన్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకోండి తీసుకొని వాళ్ళ క్లోజింగ్ అండ్ ఫాలోఅప్ అనేది చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్
సో మీరు ఇమీడియట్లీ మీరు ఇమీడియట్ సిల్వర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఎట్లనైతే మనం హై లెవెల్స్ అంటే సిల్వర్ కన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళు ఒకవేళ మీ యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే వాళ్ళకు ఉన్న టీమ్ సైజ్ ని బట్టి మీకు ప్రయారిటీ ఇవ్వడానికి మీకు టైం పడుతుంది అంతేగాని వాళ్ళు మీకు సర్వీస్ ఇవ్వలేక కాదు సో నాకు కూడా చాలా మంది కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సో నాకు ప్రయారిటీ ఏంటంటే వాళ్ళకి నాకు మధ్యలో ఒక సిల్వర్ ఉన్నారు అనుకోండి అండ్ ఇఫ్ ఈస్ రియల్లీ యాక్టివ్ నాకు అనిపిస్తుంది వై నాట్ యాక్ హిమ్ ఓకే అట్లా అనేసి మన ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము సార్ మనకు ఒక అప్లైన్ అప్లైన్ అంటే వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ టీమ్ సైజ్ అండ్ వాళ్ళ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు కాబట్టి ఒకవేళ రియల్ గి మీ సిల్వర్ అప్లైన్ ఒక డమ్మీ క్యాండిడేట్ అనుకోండి అంటే జస్ట్ ఏదో టైం ప్రకారం కానీ సిల్వర్ అయిపోయినానికి అంత తీన్ లేదు అనుకోండి కలిసి మీరు చెప్పండి ఐ ఎమ్ నాట్ సార్ నాకు అతని నుంచి సపోర్ట్ రావట్లేదు మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి మీ టైం నాకు కావాలి ఎట్ వాట్ టైం ఆ టైం అనేది మీరు ముందే చెప్పండి అట్లాంటప్పుడు అతను మనకు సపోర్ట్ ఇస్తారు ఓకే ఇంకా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి వాళ్ళు మనం మనము ఇక్కడ టార్గెట్స్ అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మనమే సెట్ చేసుకోవాలి మనమే ఇందులో మనకు మనమే అన్ని అనమాట సో మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ఇన్కమ్ ఎలా కావాలి ఇన్కమ్ ఎంత కావాలి నెక్స్ట్ మంత్కి దానికి నా టీమ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనమే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎవరైనా చాలా మంది లాస్ట్ లో కూడా అటెండ్ అయినట్టున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ మీకు రియల్ వర్క్ ఉంది అంటే యూ కెన్ గో అయితే మన మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి నేను చెప్పాలనుకుంది చెప్పేస్తాను ఓకే ఈ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి మనము హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే కూడా చెప్పుకుందాము అండ్ ఓకే అందరూ వీకెండ్ కాబట్టి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే మీరు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు దిస్ ఈస్ ద కన్సిస్ట్ మీరు అన్నది ఒకటే పాయింట్ నాకు బాగా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నది కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ అలా చేయబట్టి మీరు టీమ్ కి మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు డెఫినెట్లీ అవర్ టీమ్ స్వాతి గారు విల్ డెఫినెట్లీ ప్రూవ్ స్ట్రాంగ్ దేర్ మైట్ బి సమ్ లల్ నవ్ అండ్ దెన్ అది పెద్ద ఏం కన్సిడరబుల్ కాదు బికాస్ టీమ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ and especially special inputs by you so okay. this is the inwalna the inwalna mana success team uh, successful ga akunda uh, energetic ga consistent ga mundukelli chaala mandi leaders ni tayar chese stage ki vastundi kachithanga thanks a lot for your special interest and uh, special efforts to give such valid and uh, powerful inputs thank you very much yeah thank I you thank you so much sir friends. our friends will definitely follow and uh, grow Uh, together uh, yeah. there will be a day where team uh, swati gar will be on the top now <laughs> now it is there already it is there and uh, the consistent the number of primes me how they have to motivate and they have to be properly garnered assisted and also to be motivated our stage lo meer teesukostunna team consistent ga one andaru kuda grow avutundi thanks a lot thank you sir thank you sir milanti vala blessings vala ne sir naaku energy and ideas ochevi thank you so much sir for your blessings sir okay so on the occasion of valentines day ikkada manam oka chinna song presentation undi my friend she is sweta sweta meer ok sari hand raise cheyandi she is my classmate okay 
శ్రీ గారిని నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ రోజు వ్యాలంటైన్ డే సెషన్ కాబట్టి మనం ఆ సాంగ్ వినేసేసి ఒక సాంగ్ మనము ఎక్సిట్ అయిపోతాం సెషన్ నుండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మైక్ క్లిక్ చేస్తే అన్మ్యూట్ అవుద్ది మేడం హలో వినబడుతుందా వినపడుతుంది శ్వేత మ్యూట్ లో ఉన్నాయి నేను అమ్మనే జగతి కంత జీవన జ్యోతి అమ్మనే జన్మని చేతల్ని దేవత రీతి అమ్మనే జగతి కంత జీవన జ్యోతి అమ్మనే జన్మని చేతల్ని దేవత రీతి అమ్మను మించిన దైవములై దురా అమ్మను మించిన దైవములై దురా జగతి కంత జీవన జ్యోతి అమ్మని జన్మని చేతల్ని దేవత రీతి జీవులు ఎనభై లక్షలు అమ్మ లేకుంటే ఎత్తవు జన్మలు రాత రాత్ర బ్రహ్మదేవుడు ఆ అమ్మ నిండి జన్మించడు మెత్తరు ముద్దాయి మొత్తలో ఉండగానే మెత్తరు ముద్దాయి మొత్తలో ఉండగా కడుపులేడంగాల సంతోషంగా అమ్మ సంభార పడుతుంది అమ్మని ఈ జగతి కంత జీవన జ్యోతి అమ్మని జన్మని చేతల్ని దేవత రీతి గుడి గుడి అడుగులు వేయంగా అమ్మ బుద్ధి జ్ఞానం చెబుతుంది రా ఒగ్గు పాలు పోసి బిడ్డకు అమ్మ ఉయ్యాల గట్టి ఊపురా నాకు చాలా వ్యాలంటైన్స్ మనము వింటాము లవర్స్ ఓకే కానీ ట్రూ లవ్ ఇస్ బ్లైండ్ ఎందుకంటే మనము లవ్ అనేది మన మదర్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఆల్రెడీ హోమ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే మన మదర్ మనం లవ్ చేస్తుంది కాబట్టి లవ్ ఇస్ బ్లైండ్ అనే పేరు వచ్చింది కాబోలు సో లవ్ ఇస్ అన్కండిషనల్ సో చాలా మంది ఇక్కడ ఈ రోజు వ్యాలంటైన్స్ చాలా మంది బయట టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు మనం మాత్రం మనం కోసము మన ఫ్యూచర్ కోసం ఇక్కడ స్పెండ్ చేయడం చాలా విశేషం నెక్స్ట్ వ్యాలంటైన్స్ డే కొరకు ఖచ్చితంగా మీరు మల్టీ మిలియనర్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతారు ఇది మాత్రం నా ఈ రోజు వ్యాలంటైన్స్ ప్రామిస్ ఫ్రెండ్స్ సో Thank you so much uh, uh, for all your comments and uh, Sweta is on mute. 
సో చూస్తుంది అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతి ఓకే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ సో విల్ క్విట్ ది సెషన్ ఓకే నైట్ నైన్ సెషన్ కి నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కి మనం న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ తో కలుసుకుందాం నైన్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కి అండ్ ఫర్ ఎనీ న్యూ మీరు ఒకవేళ ఈ టాపిక్ పైన ఇంకా మనకు ఈ టాపిక్ పైన నిజంగా సెషన్ కావాలి అంటే మీరు ఒకసారి నాకు ఆ కంటెంట్ అంటే ఆ టాపిక్ నేమ్ మీకు ఏ టాపిక్ పైన మీకు ఎక్కువ పాయింట్స్ కావాలి అది నాకు సజెస్ట్ చేస్తే నేను దాని పైన రీసెర్చ్ చేసి ప్రెసెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను మీరు ఒక నాకు సజెషన్స్ సెండ్ చేయవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే అండ్ హ్యాపీ సండే బాయ్ ఫ్రెండ్స్